。秀叔，不早了，我先回去了。你就再陪我一会儿吧。反正你不是找我哥哥惹事吗？他马上就回来了。你已经喝了不少了，别再喝了。到底是怎么回事儿？你告诉我呀。你吓了我一跳，白香，你还有心情在这儿喝酒啊？你们家出大事了，出事儿，出什么事了？你父亲，别再问了，快走吧，告辞。家里边有事吗？二少奶奶找我吧。不是，老爷喝醉了，身体不太舒服，少爷们都不在家，我们到处找人呢。嗨，不就喝醉了吗？不碍事，别这么大惊小怪的。二少爷，不光是喝醉了，还摔了一跤。摔了一跤，人也不太好，好几个大夫都在家里正瞧着呢。二少爷，赶紧回家吧，家里都乱极了。怎么了？出什么事了、啊？父亲生病了，快走。嗯。大爷呢？他们都不在家。哦，这病不轻啊，叫脑充血啊。急救的办法嘛，得先用冰冰上，当然还得打针。哦，可以不可以？还请太太定多呀。哎呀，人已经很危险了，怎么个救法？还是请梁大夫做主吧。你要问我，我也不懂啊。好好。世华，世华。爸爸好像是脑充血啊！脑充血？怎么会这样？我也不知道啊！大夫，你今晚慢慢的医，一切责任由家人承担，那就拜托了。那好，您和太太留下，其他的人先到外屋。好，你们都先出去吧。七哥，父亲怎么样了？啊，别哭啊，啊，爸爸快不行了，不许瞎说。大夫说，是脑充血，治不好的因为衙门里有点公事办完了，然后又被几个朋友拉吃馆子。哎，父亲的病怎么样？那你呢？我……你们这太不像话了！了父亲怎么样？老秦，父亲怎么样？父亲，爸。
护我车孙，你醒醒！我父亲现在已经过了危险期了吗？七爷爷不要着急，吉人自有天相，过一小时再看吧。啊，彭震，燕西，你俩出来一下，跟你俩商量点事儿。二姨娘，什么事？我看啊，西医大夫要是没办法治，就请个中医来看看吧，也许中医能有办法呢。也好。几个有名的中医，父亲都出名介绍过，叫他们，他们自然会来的。但是，病急不能乱投医吧？我觉得西医比较好。你懂什么呀？西医治表，中医才能治本呢。对药也不能治，是不是把那位按摩大夫找来试试？老爷四肢不能动，也许正需要按摩。派车，把大夫给请来吧。太太，我倒有个法子，也不用打针，也不用请按摩大夫，就怕太太不相信。有什么好法子？说出来听听吧。我知道有一个画陈州符的，法子很灵，他只要对着病人画一道符，那病。马上就可以移到树上去，或者石头上去。这个使不得，传出去会让人笑话的。你知道什么使得使不得？要不是派人到处找你，你还不知道在哪儿呢。说你父亲有个三长两短，我看你们这般寄生虫，他到哪儿去找快？太太，这个人来了，即便没有好处，但绝没有坏处啊。那干脆。赶紧把他给请来吧。是，那按摩大夫还请吗？只要能治好总理的病，你尽管说，花多少钱，尽管做主花，啊。不是在母亲房里吗？什么时候回来？我们几个人在那劝母亲睡着了就回来了，真没想到，那么好的一个公公，怎么就走了？
徐少爷，您的校服做好了，七少奶奶的校服也做好了，这是连夜赶制的。放下。是，七少疲倦了啊！让太太好好的休息会儿，你就缓过来了啊！七爷七爷，二姨太不好了啊！怎么了？怎么了？她昏倒了啊！快出来！梁大夫，走！梁大夫，梁大夫，梅丽，梅姨娘，梅姨娘，你怎么了？大哥，二姨娘，咱，好哥，咱回来。我也不知道是怎么了，小红她叫我说太太出事了，我后来一看她就成这样了，是，这是中毒了，中毒，不知道吃了什么东西，请大家找一找，找找找找。找找大夫，这这是什么东西啊？哦，这是用大烟泡水喝了，不要紧，还有救，还有救。大烟泡水。是是就这回事，不会出事儿吧？秦秋啊，你都守了一天一夜了，还是回去休息吧，啊？你就让我再静静笑吧，我的好儿媳。
对不起你，我有罪啊，爸爸。你为什么不早一点告诉我？我让弟弟王又春转告你，小心白家报复。他没有跟你说吗？他，他好像是告诉我了，可是我没想到。你子，你们只知道在外面胡闹，这么重要的事情，你们全部放在心上，全当成耳边风。我问你，那天你和贺孙在哪儿？燕西在哪儿？凤举又在哪儿？出事的时候，你们一个个都不在身边。你们这样的不孝，是要招报应的呀！妈，妈，孩儿知错了。妈，孩儿心错了，随你怎么惩罚我都心甘情愿的。妈，妈，我不错了。你保重身体，都起来吧。你们的父亲已经走了，如今我们只有同心协力共度难关了。过去的就让它过去，我既往不咎。可是，如果你们还像现在这样的不求上进、不务正业的话，金家早晚要败在你们的手里。到那个时候，我这个做妈的也无能为力了。宝山，嗯，上次我拜托你帮我找到事情，不知道怎么样了。哎，燕西啊。你是我的兄弟，你的事儿就是我的事儿，干嘛用“拜托”这两个字呢？呃，只是我最近啊，公事缠身，一直闲不下来。不过我已经四处打听了，看有没有适合你的工作。其实，我现在的状况你是最了解的。到了这一步，我不会挑剔工作性质的。那不行，总不能让你到西直门扛大盖去，啊，怎么也不能让你受这么大的委屈。这件事儿我考虑了很久，你是知道的。太好的工作呢，不太好找；不太好的工作呢，我又不忍心在外面受委屈。要不这样吧，你再去请王有春帮一下，看他能不能……我已经托过他了。不过没关系，这个事情没有那么重要，我还能扛下去。老规矩啊，去我账上，走吧。一个人到这儿来了，我来整理整理你爸生前的东西，说不定等你们安顿下来，我也该到这儿来养老了。妈，以后我哪儿都不去，我会陪您的。说的好听，你们一个个。都忙得很呢、啊，连说句闲话的人都没有。妈，我知道你在埋怨我。记得父亲常说，要成家先立业。那个时候他老人家还在位，我也曾经努力去谋事过，但是，一事无成。现在。父亲去世了，树倒猢狲散，墙倒众人推。再加上我是已故总理的儿子，想要谋事，简直比登天还艰难。这些日子，我四处奔波，到处求人，本想找到一份正经工作之后再告诉你，可是。
。你以为过了这样游手好闲的日子，我的心里就不难受吗？我也不愿意让您养我一辈子。你去求过谁呀、啊？昔日的一帮朋友都不见踪影。幼春啊，宝善啊，闪烁其词的，我还能求谁啊？人情淡薄，世态炎凉，儿子，你不要再低三下四的去求人了。蚂蚁石半会儿死不了，这妈还在，亏不了你，啊。你应该相信我，我金燕西一定能找到一个出路，振兴我们金家。你要干什么去啊？我干什么去和你无关，你也不用多问了。你还和白永琪打得那么火热，你就不怕母亲知道吗？哼，知道又怎么了？爸爸已经去世了，政界的事儿和金家就没有关系了。人家白雄起顺顺当当的接替了老爷子的地位，当上了总理。我有这门亲戚，对咱们这个家不是很有好处吗？我告诉你啊，我就是饿死我也绝不求白雄起。哼，我问你，你知道贺孙为什么会没有工作吗？凤举为什么会被抓？那我问你。为什么你还能保住饭碗呢？我不知道，我也不想知道。妹妹，表姐，你可真够意思，一个电话就来了，你怎么谢我？你那笔款子呀，我已经全部给你转到华国银行去了，但是我表哥不知道你信不信任那家银行，所以不敢跟你存定期的，只好存个活期的。真的？啊，太好了，存这已经备好了，跟我进屋拿去吧。好。昨天两点钟回去，今天两点钟见面。正好是个对时。Yeah, 你的意思，是怪我来晚了？我可不敢，把你陪新夫人的时间整整分了一半。昨天晚上回去，他没有责备你吗？没有，没有责备。你很得意？怎么说得上得意呢？叶希。哦，对了，你今天找我来，究竟有什么事儿？没事儿就不能约你来吗？想你了呗。秀珠，我不想再让你失望。我不会失望的，而且我也谅解你。秀珠，我现在已经不是总理的少爷了，我只是一个失学又失业的人，我的前途暗淡渺茫，所以非常谢谢你的盛情好意。是。你怎么这么说？我是势利眼吗？你现在还年轻，正是奋斗的年代。怎么可以说这些不上进的话？你这是怎么了？好像初次相识似的，老望着我。哦，宝贝儿，来。哎呦，哎呦，哎呦，打完这儿了。哦，呦呦呦呦呦呦呦。嗯，哎呦。哎呦，哎呦，为什么哭？
哭啊？为什么哭啊？啊？连小童都不认得你了，你还像一个当爸爸的？病好点了吗？哦，哎呦，哎呦，你怎么哭过没完没了的啊？小东西，你哭过没完没了的干嘛？哦哦哦哦，孩子哭你都烦啊？看来你对孩子一点感情都没有。哎呀，哟，我怎么对他没有感情了？这小东西，我一抱他就哭。你还是我儿子吗？你，你还是我儿子吗？你，哦哦，嗯，我也是哭了。他就是对你这个当爸爸的、从来不回家的一种抗议。哦，哎，你还真会说事儿哈！那孩子说事儿，你以为我不明白吗？来来来，哦。听说，你现在还在和白小姐约会。如果真的有这样的事情，不妨说出来，我是绝对不会妨碍你们的。我说，我你怎么老是这么疑神疑鬼的？我跟你说了，我跟他的交往是有非常正当的目的的。现在，父亲去世了，我们不能不为以后打算。我只想通过他哥哥。找一份合适的工作。父亲在位的时候，你就没有谋到职位；现在通过白小姐，你就能谋得到吗？别提我父亲在位的时候。可是他老人家还在世，我尽一切用得着去求他。好了，我不跟你多说了。我只是现在。不希望也有任何人限制我去做什么。你说这话不虚心吗？我什么时候限制过你？好了好了，我们不说了。把钥匙给我，我想拿点钱用。钥匙在这儿，你拿去吧。为什么让我来？告诉你个好消息吧，我哥哥说他要派两个专员去德国给政府办事儿，我跟他商量着，让他也把我带去，他同意了。如果你愿意的话，我可以让他再给你添个专员的名字，这样不但不花钱，还可以去欧洲白玩一趟，而且买卖做成功了，还可以做提成呢。这怎么可能呢？第一，我不懂洋文；第二，我也不懂外交，并且我哪有心情去欧洲玩呢？已经有两个懂的人去了，你不过是做个幌子。况且，论起资格来，你也算是外交家的儿子，没什么好勉强的。我谢谢你的好意，只是现在的金家已经是支离破碎、各奔东西了。如果这次出洋，我相信我的母亲一定会非常难过，并且第一次出门就去那么远的地方，我也有点舍不得母亲，所以我应该跟她商量商量。我关心的不是你家，而是你。你不是说整天要谋事儿的吗？能谋个什么事儿呢？人家都已经替你找了，你还不领情？其实。我觉得你应该了解我在想什么。你不要再说了，我知道你有困难，不去就不去嘛，你干嘛扯上这么多不相干的理由？夜深了，请你回府休息吧，我们不必再谈了。每个人都有每个人的苦衷，我当然得考虑我的母亲，并且还有……还有你太太和儿子吧。其实，从日本回来，我就已经原谅你了。你不必考虑太多，我能接受。只要你不离开我就行了。秀珠，这真的是不可能的。你还要我怎么样？难道我们不可以做朋友吗？不能。
平静吧。七少奶总这样客气，对我们还是下这个请字呢。这怎么能算客气呢？我向来如此。人生在世，不大进棺材那一天，怎么就能草草的定他的终身呢？再说，我又何必这么早就摆起这架子呢？七少奶说这话，我哪敢当呢？您拔出一根毫毛，比我们腰杆子还粗呢。您这一出洋，将来回国可就更好了。我出洋，做梦吧！刚才我听三少奶奶说的，她说七爷要到德国去。七爷去，您还有个不去的？怕是三少奶奶闹着玩吧？这怎么能信呢？不可能吧！三少奶奶说的时候是正正经经的样子，不像是在闹着玩儿。出洋也好，你来找我有什么事儿吗？我就是来打听这事儿的。您要是出洋，一定会到上海去上船。我想跟您一同回上海，去德国。不见得一定要搭船去，有火车去也是可以的。不过，如果我们真的要去上海搭船，我倒是可以带着你去的。那太好了！哎，七少奶奶，我刚才说的话有可能是听错了，将来七爷问起来，可千万别说是我告诉你的。你这是什么意思？难道他出洋还是什么秘密吗？反正将来你会明白的。哎，你真是个大忙人啊！我找了你三天了。哦，我也准备到前面找你的。你托付我的事。我已经尽力做了，放心吧。嗯，哎，哪儿去、啊？我还有好多事情要交代呢。你有什么事儿没办妥、啊？你的事我全知道了，可我的事，你总得跟我说清楚吧？到底办到什么程度了？我怎么知道？个人有个人的难处，旁人怎么会知道呢？行了，我也不想管你的事儿，我只想知道我是怎么样的一个前途。前途，三哥，你告诉我什么叫前途？我不明白。我就想让你告诉我到底怎么样了。我已经把你的事告诉白秀珠了，她说没问题。等她哥哥回来写封信。这事儿就可以了结了，三哥。对于你的前途来说，最好的结果也不过如此了吧阵子，你动不动就伤心，何必呢？你还年轻，好日子还在后头，可别恼坏了身子。哦哦，瞧这孩子哭的，该吃奶了啊！还是找个奶妈喂吧。哦哦哦哦，我的心事你也不明白，我实在是顾不上这么多了。青州姐，八小姐来了。李妈，你先下去吧。我真正不。
，你和我七哥是爱情结合的自由婚姻，为什么会弄成这样呢？八妹，有些事情你是绝对不能强求的，你强求了，反倒没有什么好的结果。那件事儿，我知道了。什么事儿啊？七哥要跟秀珠姐去德国。我知道你没水，你为什么不理我？你是回家来挑衅的，对不对？不必了，你要到什么地方随你的便，我是不会拦着你的。要离就离，要散就散，你又何必非要吵着闹着才算呢？我说的都是真的，我已经决定怎么做了。这是你说的，要离要散都是你说的。你说这是我的主意也可以。我既然已经愿意成全你的前途，那我就成全到底。我现在可以马上宣布。这样，你要是定下日子启程的话，我想也不至于耽误你的行程吧。什么行程？你不是要和白小姐一起去德国吗？谁告诉你的？你想一想，这样的话，谁能告诉我呢？这是你猜的了。不管我猜的对不对，只要你自己说出来。如果你真的有这样的计划，那我这样说了，你还有什么不满意吗？满意，我没什么不满意的。妍希，其实你应该把真相告诉我。你要是不告诉我，你只能和白小姐做普通的朋友。假使我知道很清楚。那我会成全你们，让你们堂堂正正的走在一起。假使你知道很清楚，你让我们在一起，你凭什么一个人决定我们的婚姻？你不觉得说这样的话太没诚意了吗？诚意，说过的话都可以改变。那我真的不理解，你说的诚意是什么意思？你在质疑我的心是吗？我告诉你，我说过的话，从来没有改变过，从来没有秋妹妹，怎么又发呆了？想什么呢？我看着这花都快哭了，心里就是很难受
，我看你呀、啊，快成林黛玉了，是不是还要来一个葬花情节啊？四姐又在开玩笑。对了，我们马上就要搬家了，今天是来跟你道别的。要走？你怎么这么快就要走了？天下没有不散的宴席啊。守华在外面找了一间房子，我也看过了，觉得挺满意的。你要是有时间。也抽空来玩玩，青丘妹妹，你怎么了？我知道你委屈了。这个老七啊，他是越来越不像话了。他已经决心跟我分手了，是无法挽回的了。再说，我实在也有这种意思。我真是没想到，你们这对由热恋而结婚的人，这么短的时间就变卦了。可是我也没见到你们大吵大闹过呀，怎么就丝毫的不能和好呢？要是真有什么事情而争吵，分手就分手了。是他越走越远，我又一味的让步。他没有法子说是离婚的理由，只有一走了之。而我，我只要一天不答应他离婚，他就一天不痛快。我也想明白了，就随他去吧。我知道你说的这些都是好心话。你们以前不是很好吗？我原来以为，不一样的人是不会在一起的。可是他告诉我，只要有爱，不一样的人也是会在一起的。可是我现在才发现，其实我们两个人都错了。要是你们都同意离婚，那孩子呢？既然已经没有了爱情，那我还要这个名义上的夫妻有什么用呢？可是，这个孩子，我。七哥，你发什么呆呀？燕子去了，有再来的时候。杨柳哭了，有再青的时候。桃花谢了，有再开的时候。有谁能告诉我？为什么我们之间的日子一去不复返了？因为你变了，所以百合花也谢了，就再也不会开了。八妹，你现在长大了，可是你还是不明白。我从来没有改变过，只是周围的环境改变了。我曾经试图改变自己，去适应它。有太多的事儿我不明白，所以我失败了。就好像葡萄藤上的百合花，终究会凋谢的。那你为什么还要让它开花呢？现在我才明白了，花开花谢都是自然的事情，就好像我爱上一个人的时候是没有理由的
是自然的。那你和青丘姐不后悔吗？话不是开过吗？有什么后悔的？和谢玉树怎么样了？有你这样的先例，我一辈子也不结婚了。傻丫头，每个人都是不一样的。你是你，我是我。你们不是很相爱吗？你们不是自由婚姻吗？难道这些都是假的吗？你们为什么要变心？为什么？你去哪儿？我要走了。是去德国吗？对。把这个带走。只有这个吗？我身上还有什么是你的？你在镜子里面好好看看，你从头到脚，哪一样不是金家，哪一样是冷家的？彻底决裂了，我这就跟你老人家说一声，我现在就回去，去做穷人家的女儿。站住，美丽，老七呢？把他给我叫回来。他已经走了。青丘，别急别急，别着急啊，咱们有什么话，来来坐下，慢慢说。来来来，坐下坐下。哎呦，七少奶奶，你可能误会老七了。你和老七是自由恋爱结的婚，怎么也会闹成这种地步啊？少说两句。得了，别在这儿管乱。妈，我实在是受不了了
。你老人家看看他现在的样子，我还能指望他回心转意吗？我现在也不说离婚，我只想让你请我，可以让我回家多住两天，让我把衣服都收拾好，把这金家的衣服换去。从此以后，他也不会再说我。从头到脚没有一样性冷了，嗨，都是话赶话，你有什么解不开的呢？就算你们两人不合作，你的东西也不全都是他给的呀，这不是孩子话吗？现在也不是跟他说情理的时候，我只希望以后不再受他的侮辱，让我做什么牺牲我都是肯的，只是这孩子还是金家的。我也不敢负着责任把他带走，妈，我就求你，让我回娘家吧。回去住几天也可以，可你也用不着今天哭丧着脸回去啊。哎呀，青秋，有什么事情好商量，你又何苦这么性急呢？现在这日子你跑回家去，不但会吓到伯母，就连家里的亲戚朋友也都会大大的惊异，对大家都不好。喂，四姐吗？你快点回来吧，七嫂要跟七哥闹离婚了。哎呀，妈真是不幸，家里老是接二连三的出这种分离的事。好，我马上就去啊，快点啊！哎呦，四妹你可来了，不得了了，都打起来了，你可是保人，快劝劝吧，劝劝吧。青秋。妈，你也别生气。这件事是老七不对，你先消消气，回头我肯定给你一个圆满解决的办法。你最大的目的是要表明，你不吃金家的饭，不穿金家的衣服，不用金家的钱，一样可以过活。要表明这件事情的办法很多，何必一定要回家去呢？你先消消气，别哭了。我出去教书是违反了金家的家规，那你让我在家里吃闲饭，我受不了这气，你让我怎么办啊？我现在除了回家，没有其他的办法，你就让我回家去吧。说了半天，还是这句话。哎，妈，您别生气。秋姐，咱们出去谈谈吧。走。活该。青秋姐，这回你可以不用说走了吧？四姐说了很多好话，我是绝对不会不理的。我倒有个主意可以试一试，如果这办法都行不通，那就不要怪我不讲情理了。只要你能讲出条件来，那就好办。你说你想怎么样呢？后院有一座阁楼，没有人住。我现在就收拾几件衣服上去。你以后就告诉厨子说。每餐我只吃一碗菜一碗汤，他多送了我也不吃。在我的婚姻问题没有解决之前，我绝不下楼。好吧，我就答应你吧。不过你要是闷得慌，总要找一些书来看看吧。书倒是要有的，念在我们朋友一场，也请你帮我一个忙，多送我一些书来，还有一些笔墨纸砚。我也想写点东西。现在。我又是朋友了，哎，朋友就朋友吧，你放心，笔墨纸砚一定会充足供应。看来我们家楼上
，要出一位大作家了。四姐，人家有心事儿呢，你开什么玩笑啊？我看他在气头上，又不好说什么，就只能开开玩笑了。四姐，你这要是在跟我开玩笑，那你就不是诚心在为我解围。我还是要回家去的。我现在要走，也不用跟任何人打招呼，我是说走就走的。反正你们也不会天天看着我。好，我答应你就是了。七少奶奶，不好了！七少奶奶，柳公子他他他怎么了？他出事儿了。是我唯一的读者。是何必呢？这没什么。我问你，你打算将到什么时候？想当初你一味追求人家的时候，你是怎么表现的？啊？我看你呀，早晚得闹出点大事儿来，你就高兴了。你说，你到底准备怎么办？我也不知道。你还是舍不得他，不想离开他是吧？妈，我以前说的话，现在没变过，只是。那你就服个软，说几句好话不就行了吗？倒是小莲当尼姑的事啊，勾起了我一肚子的心事。你看，他跟柳公子感情多好啊！柳公子为他而死，他为柳公子去当了尼姑，这就像编戏一样啊！这一对痴情的男女。
就好像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，偏是你的一般兄弟，就没有一个像他的。尤其是老七，总不能这样不了了之，这样不负责任吧？青青好像已经安之若素了。他虽能安之若素，可我们总不能让他在这儿闭门自守吧？哎，这也不是今天能解决的事情。慢慢再说吧，天色已晚了，大家回去休息吧。妈，儿女的事情，到了读书毕业、谈婚论嫁以后，就不需要父母再操心了。他们现在各有各的主张，事情已经到现在，说什么也没有用了，你就随他们去吧。唉，也只能如此了。润之啊，嗯，跟我谈谈南方的情况吧。在南边。孙先生，谁要听这些啊我不想吃，七少奶奶，您就吃点吧，要不我们不好交代呀。我跟你说了，我不想吃。七少奶奶，你就是为了孩子，也要吃一点呀。好了，你们放在门口吧。是，七少奶奶，快搁这，搁这，快走了。去德国吧？你是说真的，还是在开玩笑？真的。那你太太怎么办？她已经跟我分居住了。为什么？她真的离开了你？可能我跟她在一起不合适吧。你跟我说这些干什么？你不是一直都说我们很谈得来，很和气吗？我不知道，这得问你自己。子晴，我现在在问你
，我想应该是吧。那你嫁给我爸。我觉得，对于一个人的爱，应该真诚。你现在这么轻率的向我求婚，不是代表你并不真诚吗？我想了很长时间，也考虑了很长时间。我认为，像我们这种人在一起比较合适。那你敢当着大家的面向我求婚吗？有什么不敢的？按西方的方式。嫁给我吧。按西方的方式。嫁给我吧！你说什么？我听不见。嫁给我吧睡了呢，快进来啊，文之姐。青丘，你这是何苦啊？我都听母亲说了，想不到老七他如此绝情。你可要想开一点，没有过不去的坎儿，也没有趟不过去的河，身体要紧。六姐，我没事儿，孩子都长这么大了。哦，这是我在广州给他买的衣服。谢谢六姐。广州好吗？别有一番天地，比在这里年复一年、日复一日的重复过去好多了。我和浩然在那边虽然过得辛苦了一点，但感觉十分充实。秦秋，天翻地覆的变化马上就要来了，你现在应该考虑的是。面对以后的生活，如何选择？是老七吗？是母亲。听说你要到德国去了，有这么一回事吗？是的。
后来，就是想跟您商量这件事儿。你打算和谁一块儿去啊？母亲，这次我和白秀珠一起去。你说什么？你忘了你父亲是怎么死的？你忘了你父亲临终前对你说的话了吗？我们金家落到这个地步是谁的过？你竟和白家勾连你，你真心想气死我呀！你母亲，母亲，您说，父亲的事跟白家有关？今天，你当着你哥哥姐姐的面，你说说，你认定唯有是非不分，你对得起你死去的父亲吗？对得起金家吗？对得起你的兄弟姐妹，对得起你的太太和你刚出世的小儿子吗？嗯、母亲，不，这绝不可能。白家跟我们家是世交，他怎么可能做出这种伤天害理的事情呢？母亲，你弄错了。难道母亲骗你不成？就是白兄起勾结军界，夺取了父亲的总理大权。怪不得，怪不得父亲临终的时候说：“有人要害他。”我问他，他却不说。怎么可能？你的心里就只有你自己，对外面的事情不闻不问，天塌下来也不管。这下好了，金家败，败在我们这一辈人的手。
不要紧了，火路呢，总算断了。啊、哦，真是祸不单行啊！查出失火的原因了吗？警察厅呢正在调查，据他们说，可能是空房子电线走火。青丘呢？青丘在哪儿呢？
。你听，他们在哭，是不是？老七，你这怎么了？孩子，这怎么了你？妈，我找不着。父亲和孙，你们看这老七是怎么了？妈，您别急，他呀是一时急糊涂了。老二、老三，傅延熙回房间去。哎，老七，延熙，延熙。真是十年河东，十年河西呀、啊！亲家母，真是家门不幸啊！亲家母，青丘呢？青丘在哪儿啊？啊，你别急，这里边啊有个缘故。金太太，你们有多大的缘故，我们都不想过问，我们只想知道，青丘现在到底怎么样了。这么说，这孩子总是没命了啊啊！没有没有，只是，只是他人，人不见了啊！这可怎么办呢？大姐，你别哭啊，<笑>哭有什么用啊？咱们找他们要人不就行了？亲家母，你放心，你的姑娘是我的儿媳，你的外孙是我的孙子，说什么我也得给你有个交代。昨天的那场大火呀，烧得半边天都红了。要不是消防队救火救得快，我们这儿恐怕都保不住了。火势太大了，大家都只顾自己逃命了。等到火势顿一顿，我才想起青丘和孩子，我这一阵乱嚷嚷，大家才着急了。你们府上人多，不注意他也就罢了。可燕西跟他是什么关系啊？他也会不知道。金太太，燕西今天总该在家吧？夏兰，去把老七叫来。太太，七爷他出去了。下去吧。不必他来了，他来了，我也没什么话好说的。就是说，也是白费几句。亲家母，现在我只能求你了。请你赶快想个办法，把青丘找回来吧。办法还是有的，可是登报悬赏，那只会闹得满城风雨啊。说实话，青丘如果真的是出走了，那也是因为他们夫妻俩不和睦。要回来，自然就回来了；要不回来，也不是一段广告就能把他找回来的呀。那这么说。我们就看着他丢了，这一点办法都没有了。金太太，你们合计一下，几日之内将青丘送回冷家，不然的话，咱们就去见官。七少爷，七少爷，您的信。谁的？白秀珠。白秀珠走了，她去德国了。燕西，当你看到我这封信时，我已经走了。谢谢你几年来对我的关爱，你使我认识到爱一个人多么痛苦，被一个人爱又是多么幸福。这两者我似乎都从你那儿得到了，但是后者却来得太迟了。但无论如何，我胜利了，我也让你尝尝爱一个人的痛苦
，永别了。我到德国是去结婚的，去和一个爱我的人结婚。虽然我不一定爱他。老七，老七，我跟你说话呢。本来我也不想多管你们的事情，可是母亲说你们的婚事是我一手促成的，现在出了事情，我要负责任。我听了这个话，怎么不生气？刚才你岳母来了，也没见着你。你想想。人家就这么一个女儿，嫁给了你。本来是希望过上幸福的日子，现在好，这一把火把人都给烧走了。要是遇上那种不讲情理的人家，他们问你要人，我看你怎么办。你是不是以为靠着那个白秀珠，到德国就可以发大财了？那个秀珠。根本就是一个任性刁蛮的大小姐脾气。你要是依靠了她，她的那种娇气，你受得了吗？别说了！你以为我心里好受？我是个大傻子，我后悔我不是人。可是我有什么办法？我现在已经是妻离子散，家破人亡了。老七，别难过了啊！现在唯一的办法，就只有亡羊补牢了
你父亲走了，青丘走了，你儿子也走了。到现在，我才知道“人走茶凉”是什么字。妈，你别这么想。秦秋是多好的太太，你为什么不把她留下来呢？妈，我一直在想一个问题：为什么等秦秋走了之后，他的好，我全都记起来了？我现在害怕回家，害怕一个人在屋子里面待着。满屋子都是青丘的影子和孩子的哭声，我受不了，我受不了。妈，我是不是特别的没出息？你不是没出息，只是你长大了，几个孩子都长大了，我该走了，我决定离开这儿。妈，我求求你别走，我发誓，不管走到哪儿。不管多远，不管多长时间，我一定把他们找回来。你别走，你别走。这里的火都没有退，你就跑到七爷房里来偷东西，你分明是占便宜嘛！秦荣，在那喊什么呢？厨房里一个打杂的跑到七少爷那儿掏东西，这分明是趁火打劫呀！将我给抓住了，太可恶了！对那些下人就不要太计较了。七少爷，这是我从废墟里掏出来的，您瞧，还好好的呢。这箱子里装的是什么呀？大概只是个装文件的匣子罢了。
好端端的一个家，就这么四分五裂，各奔东西了。你们见没？这次下山，也是天涯海角，各自飞扬，不知何年何月才能相聚啊。妈，妈，你要多保重。妈瘦成这样，母亲，儿子不小。浪子回头金不换，儿子，一定要记住，一定要让你父亲含笑九泉。
金粉饰甲，就这样解体了。冷清秋走了，金燕西也走了。曾经生离死别的恋人，从此擦肩而过。他们带着伤感和悔恨，随着南来北往的滚滚车轮。沿着各自的人生轨迹，融入时代的洪流。